மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி பொம்பளை இட்டது சட்டம் ஓடுவா ஆயிரம் திட்டம் மஞ்சளில் தாலிய கட்டும் மன்னவன் சின்னவன் எல்லாருக்கும் மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி பூமுடிச்ச செந்தாமர பொட்டு வச்ச மூணாம் பிற பொண்ணு இல்லறத்தின் கண்ணு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகலாம் நட்டதெல்லாம் பூவாகலாம் ராசி மஞ்சள் முகராசி பாட்டு கொரு பாரதியும் பாடி வச்சாம் பெண்மயத்தான் பாட்டிலவன் சொன்னதெல்லாம் பொய்களல்ல உண்மையத்தான் கூசல் தீரவே நல்ல புத்தி கூறுவா வாசல் தேடியே வந்து வாழ்த்து பாடுவா மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி ஈரம் உண்டு நெஞ்சோடுதான் வீரம் உண்டு கண்ணோடுதான் தேசம் தாய் குலத்த பேசு காதலிலே மதவிதான் கற்பினிலே கண்ணாகிதான் நாணம் பொண்ணு விடும் பாணம் கொண்டவளும் ஆசையில கூறுகின்ற மந்திரந்தான் கெட்டவுடன் ஆண் மகனும் ஆடுகின்ற எந்திரந்தா மாமன் தேடிடும் பெண் ஜாதி ஆனவர் சாமி மேனி சரிபாதியானவர் மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி மனைவி ஒரு மந்திரி அவதானே ராஜதந்திரி ஒரு மனுஷனுக்கு பணிவிட பண்றது தாய் தாரம் மகன் சொல்லுவாங்க எனக்கு இல்லாம போயிட்டாங்க உன்னை என் தம்பி பொண்ணா நினைக்கலமா சொந்த பொண்ணா நினைக்கிறேன் எங்க அப்பா அம்மா உயிரோட இருந்திருந்தா கூட இவ்வளவு பாசமா வளர்த்துப்பாங்க என்னமோ சொல்ல முடியாது நீ வளர வளர எனக்கு பயமா இருக்கமா ஏன் பெரியப்பா பொண்ணு வளர்ந்துட்டா புருஷன் வீட்டுக்கு தானமா போனோம் அந்த கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம் பெரியப்பா எனக்கு வீட்டோட இருக்கிற மாப்பிள்ள கிடைச்சாதான் நான் கழுத்தையே நீட்டுவேன் இந்தாங்க மோர் சாப்பிடுங்க ஏமா மோருக்கு உப்பு நிறைய போட்டுருக்கியா உங்களுக்கு பிரஷர் இருக்கு உப்பே சாப்பிட கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காரு என்ன பெரியப்பா என்ன புதுவும் சூசு கால கடிக்குதோ என்னமோ கொஞ்சம் பாருமா அதுதாமா மோர் குடிக்கிற வேற சாந்தி நீ எப்பவுமே இந்த மாதிரி உப்ப கம்மியாவே போடு ரொம்ப ருச்சியா இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் யூனியன் தொழில் சங்கம் இப்படியே அலையிறியே உனக்கு எதுக்கு பா இந்த வம்பல்லாம் தராசுல ரெண்டு தட்டு மாதிரிமா முதலாளியும் தொழிலாளியும் ரெண்டு சரிசமமா இருக்கணும் இல்லனா தராசுல மிஸ்டேக் நடத்தும் மாமா ஃபேக்டரியில வேலை பாக்குற அவரையே எதிர்த்துக்கணுமா எங்க அப்பனா இருந்தாலும் நியாயத்துக்காக எதிர்ப்ப என்னமா உப்பே இல்ல உப்பா ஏற்கனவே ரோசா அதிகம் இன்னும் போட்டா அவ்வளவுதான் இப்படி புறையிருது இது வேற இரு கொண்டு வர சாப்பாட்டுல உப்பும் உரப்பும் பிரமாதம் நீ போட எடுத்து போட்டுட்டேனே மாமாவோட ஆயிரம் சண்டை இருந்தாலும் உப்புலயாவது ஒத்துமையா இருக்கிறியே சாப்பிடும் போது மாமா பத்தி பேசாத அப்ப நான் சாப்பிட மாட்டேன் சரி சரி நான் பேசலப்பா நீ சாப்பிடு இன்றைக்கு மேதினம் 
தொழிலாளர்களுடைய இந்த திருநாளிலே தமிழர்களின் வீர விளையாட்டாகிய சிலம்பு சண்டையில் வெற்றி பெறும் வீரருக்கு நமது முதலாளி அவர்கள் இந்த வெள்ளிக்கோப்பையை பரிசாக வழங்குவார்கள் தொழிலாளிகளும் <laughs> ஒரு தலகாணி தரட்டுமா பாம்புனால யாருக்கும் எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்ல நீ தொண்டையில் இருக்க விஷம் 
உன்ன துப்பவும் முடியாது ஒழுங்கவும் முடியாது அது இருக்கட்டும் ஏங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் சினிமா போகணும் ஏதாவது பணம் வச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது போங்க நீங்க அது என்னங்க தலையில முடி முடியா முடிக்குள்ள பணம் அம்மா இங்கே பணம் வச்சிருக்காரு வேற எங்க வச்சிருக்கீங்க இங்கே பணம் ஆ இந்த கடை இல்லையா நான் பாக்குறேன் நான் பாக்குறேன் அம்மா இங்கே பணம் வச்சிருக்காரு ஏங்க எங்க எல்லாம் பணம் ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க உங்களை நம்பி எங்கேயும் வைக்க முடியாது போல இருக்கே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாங்க ரெண்டு பேரும் சினிமாக்கு போறோம் சமையல் எல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணி வைங்க உத்தரவுங்க வாடி போலாம் அப்ப நாங்க வரோம் டாடா பை பை இவங்களை நம்பி நான் எப்படி குடும்பம் நடத்த முடியும் பேசாம சன்னியாசியா போயிரலாம்னு பாக்குறேன் சித்தப்பா அவங்க மேல எந்த தப்பு இல்ல நீங்க சரி இல்ல ஊர் புறாவ கடன் வாங்குறீங்க பொட்டி கடங்கறங்கிட்ட 15 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு அவரே ஒரே சத்தம் போட்டு போறா அப்புறம் என்னாச்சு பெரியப்பா குடுத்துட்டாரு ஐயோ ஐயோ ஏ என்னாச்சு இந்த 15 ரூபாய் திருப்பி குடுக்கறதா தெரிஞ்சிருந்தா நான் 1500 ரூபாய் கடன் வாங்கி இருப்பனே சித்தப்பா உங்க திருத்தவே முடியாது எனக்கு கடன் வாங்குறேன் இந்த ரெண்டு பொம்பளையில கா கடை வாங்குறேன் ரெண்டு பொம்பளையில நம்பனமே எவன் உருப்பிட்டு இருக்கான் சரி சரி பெரியப்பா அர்ஜென்ட்டா கூப்பிடுறாரு வந்து சேருங்க எதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காரு கொடுத்த 15 ரூபாயை திருப்பி கேக்குறதுக்கு எப்ப எது நடக்கும்னு சொல்லவே முடியல இந்த வீட்ல 500 ரூபாய் இல்லாம ஜூலி வீட்டுக்குள்ளே வர கூடாதுன்றா என்ன பண்ணுவே ஆண்டவா ஒரு வழி காட்டுப்பா ரொம்ப थैங்க்ஸ் பா ஆண்டவா நல்ல வழி காட்டிட்ட ம் ஆடியா <laughs> காவா குத்துற ஆடு எப்படியா இங்கிலீஷ் பேசும் நம்ம மாட்டியா ஒரு சின்ன கேள்வி கேக்குறேன் எப்படி பதில் சொல்லுது பாரு கண்ணா ஏப்ரல்க்கு அடுத்த மாசம் எது சொல்லு நான் இத நம்ப மாட்டேன் நம்ம மாட்டியா சரி கேள்வியை மாத்தி கேக்குறேன் கண்ணா ஜூனுக்கு முந்தின மாசம் எது சொல்லு பத்தியா மேங்குது ஐயோ ஐயோ ஆடு இங்கிலீஷ் பேசுதே நம்ம வந்து எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சது நான் சச்சபா கான்வென்ட்ல படிச்சது மாப்ளா இந்த ஆட்டை எங்க வாங்குனீங்க சிங்கப்பூர்ல வாங்கின கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டி கொண்டாந்துக்கறேன் இதோட விலை எவ்வளவு அதெல்லாம் உனக்கு ஏன் உங்கட்ட எவ்வளவு துட்டு இருக்குது என்கிட்ட 5000 ரூபாய் இருக்கு அது உங்கட்ட சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஆட்டோட விலை எவ்வளவு 5000 ரூபாய் 5000 ரூபாய் தானா அத நான் கொடுத்தனே எனக்கு தந்துருவியா உனக்கு எதுக்கு ஆடு இந்த அதிசய ஆட்ட கொண்டு போய் ஊர்ல வித்த காமிச்சி 20000 ரூபாய் சம்பாத்தியம் பண்ணுவேன் 20000 ரூபாய் சம்பாத்தியம் பண்ணி உன் சித்தி கையில கொடுத்து இந்த பொண்ணை வாழ வைப்ப பரவாலையே பயங்கர ஐந்தாண்டு திட்டமா இருக்கே ஏய் மாப்ளா என்ன பண்ணா ஆட்ட கொடுங்க ஊருக்கு போத்து பஸ் சார்ஜ் வச்சிருக்கீங்களா பஸ் சார்ஜ் எல்லாம் வச்சிருக்க மாப்ள ஊருக்கு போய் பணத்தோட என் பொண்ணு அனுப்புறேன் அவள கங்கலங்காம காப்பாத்துங்க மாப்ள நீங்க கவலையே படாதீங்க அம்மா உங்க பொண்ணு பேர் என்ன சொன்னீங்க நான் பாத்தீங்கன்னா மேகலாங்குது மேகலாங்குறது என் பொண்டாட்டி பேரு உன்ன குஷிப்படுத்துதியா சீக்கிரம் கூட்டி போ டாடா பை பை எனக்கு இப்படி ஒரு கேவலமான மாமனார் ஜூலி இல்லையா யார் யானி உங்க முதலாளியோட தம்பி அப்படினா எனக்கு அவர் அண்ணே போய் சொல்லாத நீ அவர் தம்பி தானா உண்மையான தம்பி உடன்பிறப்பு நான் தான் நீ என்ன சொன்னாலும் சரி உன்ன உள்ள விட போறது இல்ல போயா வெளிய உள்ள போவேன் வெளிய போ உள்ள போவேன் வெளிய போ உள்ள வெளிய உள்ள வெளிய உள்ள வெளிய ஐயா நான் என்ன மங்கா தச்சி தாட வந்த உள்ள விட போறியா இல்லையா சித்தப்பா சித்தப்பா வந்தீங்க உள்ள வாங்க நம்ம செல்வாக்கு தெரிஞ்சிட்டியா ஊர் பிற கடனை வாங்கி வைங்க என்ன பண்றது குடும்பத்துல தாங்க முடியல ஆமா அண்ணன் சாந்தமா இருக்காரா கோவமா இருக்காரா கோவமா தான் இருக்காரு கொஞ்சம் பக்குவமா நடந்துக்கங்க கவலையே படாத கால்ல பட்டு நிக்கிறேன் அண்ணா அண்ணா கேங்கறேன் ஏண்டா பொட்டி கடையில எல்லாம் பீடிக்கு கடை வெச்சிருக்கற பீடிக்கு வாங்கல பொடிக்கு வாங்கனே கேண்டா நம்ம அப்பா உனக்கு எதுக்குடா கோடீஸ்வரன் பேர் வச்சாரு கோடி கோடியா சம்பாதிக்கணும்ங்கற காத்தானே தாடி வச்சவங்க எல்லாம் தந்தை பெரியார் ஆயிர முடியுமா உதாரணத்துக்கு ஒண்ணும் குறச்சல இல்ல டேய் உள்ள சொத்து எல்லாம் வித்து தின்னுட்டு இப்படி கடங்காரனா வந்து நிக்கறியே நான் எங்கன்னா சொத்த வித்தேன் நான் வாங்குன கடனுக்காக அவன சொத்த எடுத்துட்டானுங்க நீ ஒழுங்கா இருந்தா ஏன்டா இப்படி நடக்குது நான் ஒழுங்கா தான் இருக்கேன் எனக்கு வாச்ச சம்சாரம்னா சரியில்லை ஆம்பளை சரியில்லைனா அது அவனை மட்டும் தான் பாதிக்கும் பொம்பளை சரியில்லைனா அது குடும்பத்தையே அடிச்சிடும் 
உன் பொண்டாட்டியை திருத்த வேண்டியது உன்னுடைய வேலை அவளை திருத்துறது எரும மாட்டேன் சிகப்பா இருக்கிறது மாதிரி அது கடந்துட்டு போகுது அண்ணா எனக்கு அவசரமா ஒரு ஐநூறு ரூபா தேவை எதுக்கடா கடங்காரங்களுக்கு கொடுக்கணும் என்ன <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 வயிறு வலிக்குது இத வீட்டு கொண்டு போய் சாப்பிடுறே தொழிலாளிகளுக்கு <laughs> 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 வயிறு பசிச்சவன் விடமாட்டான் அதனாலதான் இந்த போராட்டம் ஓஹோ மேதனம் முடிஞ்ச உடனே பேசலாம்னு சொன்னீங்க இப்ப ஒரு மேதனம் முடிஞ்சு அடுத்த மேதனமும் வரப்போகுது ஆனா உங்களுக்கு இறக்கம் தான் வரல போனஸ் கொடுத்தா இப்ப பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுமா பாருங்கப்பா மூணு மாசம் போனஸ் கொடுக்க நான் தயாரா இல்ல முதலாளி அவசரப்படாதீங்கப்பா ஆறு மாசம் போனஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறத நான் முடிவு பண்ணிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அதனால இனிமே நம்ம கம்பெனியில யூனியனே தேவையில்லை ஏன்னா லாபம் வந்தா எல்லாரும் பிரிச்சு எடுத்துப்போம் நஷ்டம் வந்தா நான் ஏத்துக்கிறேன் சரிதானே தலைவன் சொல்லிட்டு நமக்கு உள்ள ஒரு இடைத்தரகன் தேவையில்லை நீங்க சொல்றதாங்க சரி நாங்க கேட்கறத விட அதிகமா போன சரிங்க யூனியனும் தேவையில்லை தலைவரும் தேவையில்லை அப்ப வேலைக்கு போங்க முதலாளே முதலாளே என்னடா தலைவரே இப்போ அது தோல்வி ஒத்துக்கிறியா தோத்து போனது நான் இல்ல நீங்க தான் என்னடா சொல்ற எனக்கு தேவை தொழிலாளிங்க சந்தோஷம் வயிற்றாம <laughs> 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 உண்மையானது <laughs> 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 நானே 
இது பருப்பு பருப்பு நிச்சா இது ரசம் ரசம் நிச்சா இது நெய் நெய் நிச்சா இது மோரு மோரு நிச்சா எல்லாத்தையும் போட்டு பெசஞ்சு நல்ல சாப்பிட்டுட்டு கை கழுவிட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு கடைஞ்சி சரி சாப்பிட்டாச்சு நண்டூருது நரியூருது நண்டூருது நரியூருது நண்டூருது நரியூருது ஜீவா கை ஊருதே நீங்க ரொம்ப மோசம் நீ இனிமே உங்களை பார்க்க மாட்டேங்களோ பேச மாட்டேன் போங்க நீ பார்க்காம போரி இது நியாயமா ஓம் பாட்டா தாம் பாடு நெடு நேரமா மாசம் தேதி தான் பார்க்க வேணுமா நீ பேச மாலை நேரத்து ஈர காத்தல நான் பூச நாம் பார்க்காம போவனா ஒரு ஊரமா பாட்டா தான் பாடுறே பல வாரமா பார்த்து பேசி நான் வீட்டு ஊத்துறே எங்கே பால சூரியம் போல காய்தி நீ 
எங்க மாமா காரு பார்த்தாருனா திட்டுவாரு ஆமா நீ யாரு கோடீஸ்வரனுக்கு நான் இரண்டாவது சம்சாரம் அவன் கெட்ட கெட்டிக்கு ரெண்டு சம்சாரம் உன் பேர் என்ன ஊர் என்ன பங்களப்பள்ளி பங்கால் பாப்பா நான் மாம்பழ கடை வச்சிருந்தேன் பங்களப்பள்ளியில ஒரு சமயம் கோடீஸ்வரன் மாம்பழம் வாங்குறதுக்காக என் கடைக்கு வந்தாரு மாம்பழம் வாங்குறதுக்கு போகலாம் என்ன வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு வாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> ஒருத்தர் உனக்கும் <laughs> தரேன் <laughs> <laughs> நம்ம கையில ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தெலுங்கு பேசுற மாடே இருக்கு வேணுமா வேணாம் நான் உங்க அப்பேன் என்ன கோடீஸ்வரன் என்ன இந்த தெருக்கோடியில் ஆஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க கடன் வாங்குறதுக்கா டெல்லிக்கு போனேன் கிடைச்சதா அவரு கடன் வாங்குறதுக்கா அமெரிக்கா போயிட்டாரு கிழிஞ்சது என்ன பாதி பக்கத்து மீச கிழிஞ்சிருக்கு அது ஒரு பெரிய கதை என்ன என் பொண்டாட்டி தான் கற்பம் ஆயிருவேன்னு எங்கிட்ட பந்தயம் போட்டா நீ கற்பமே ஆக மாட்டேன்னு நான் பந்தயம் போட்டேன் கடைசியில அவ கற்பம் ஆயிட்டா பந்தயப்படி நான் ஒரு பக்கத்து மீசி எடுத்துட்டேன் என்னையா பந்தயப்படி பல்பொடின்னு எதுல பந்தயம் கட்டுறதுன்னு ஒரு விவசாயம் இல்லையா ஆமா நீ எங்க இப்படி என் சம்சாரம் சொல்ல தாங்கல நான் சாமியார போலான்னு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் சாமியார போறேன்னு சொல்லுவானுங்க ஆனா எவனுமே சாமியார போனதே இல்லை நான் சாமியார போயிட்டா என்ன பந்தயா நீயே சொல்லு நீ மட்டும் சாமியார போயிட்டேன்னு வச்சுக்க நான் மீசி எடுத்துக்கிறேன் மீசியாது மீதா இருக்கு செய்ய காணா 
ஜனாதிபதி தவிர எல்லாருக்கிட்டேன் இதை புரிஞ்சுக்காத கடங்காரங்க என்னை துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க கடங்காரங்க தொல்ல ஒரு புறம் பந்தயத்துல ஜெயித்தது மறுபுறம் பந்தய விவரம் மொட்டையிடம் கேட்டுக்கொள்ளவும் அது என்ன விவரம்னா வாய் முடியா இதற்கு மேல் அழுது கொண்டே படிக்கவும் மேல படிடா காமாட்சி இந்த துயரத்தின் காரணமாக நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் எங்க நான் செத்துட்டா நீ உடங்கட்டி ஏறி அங்கேயும் வந்து என் உயிர் எழுப்பியோங்கிற பயத்துல தான் நான் சன்னியாசிய போறேன் மனைவியாகியும் <laughs> 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 இனிமே போய் நாம நிக்க வேண்டிய இடத்துல நிப்போம் ஜெயிக்க வேண்டிய இடத்துல ஜெயிப்போம் தாலி கட்டின புருஷன் சாமியாரா போயிட்டான்னா அதுக்கு காரணம் கட்டிக்கிட்ட பொண்டாட்டி சரியில்லைன்னு அர்த்தம் தோடு போயிருந்த புள்ள வீட்டுல சும்மா இருந்தா அப்ப ஏன் ஓடி போக மாட்டான் அப்ப ஓடி போயிட்டான்னு தெரிஞ்சா எந்த பாய பொண்ணு கடுத்துல தாலிய கட்டுவா நீங்க சொல்றது இல்ல வாசம் தான் மத்தவங்க அடிச்சா தெய்வத்துக்கிட்ட சொல்லுவோம் ஒன்பதாயிரூபாய்க்கு <laughs> 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 நீங்க பத்து லட்சம் கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டா இந்த பங்களாவில் உங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாம ஒரு மூலையில ஒதுங்கிக்கிறோம் சரிப்பா செக் பண்ணாவது ஆம்பளை எங்கேயாவது போய் பழிச்சுக்குவா பாவம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பொம்பளைங்க இங்கே இருக்கட்டும் ஐயோ என்னோட தங்கச்சி என் சித்தி எங்கிட்ட வந்து பிரிச்சிடாதீங்க பெரியப்பா நாங்க பாச பறவைகளா இருக்கும் நீங்க தாய் பறவையா இருங்க சித்தி சாந்தி பறவை இங்க ஒரே கூட்டில் இருக்கலாம் ஆனா பங்காளி இங்க ஒரே வீட்டில் இருக்க முடியாது சாமியரா போன சித்தப்பா மனசு மாறி சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துருவாரு அது வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் விருந்தாலே இங்கேயே இருக்கட்டும் பெரியப்பா நம்மளை விட்டா இவங்களுக்கு வேற யாரும் இருக்காங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம வீட்டுல விருந்தாளியா இருக்க தேங்க்யூ பெரியப்பா வாங்க நான் போய் பெரியப்பாவை சமாளிச்சுக்கிறேன் நீ போமா கடைசியில நம்மளை விருந்தாளி ஆக்கிட்டால வச்சுக்கிறேன் அவளுக்கு வெள்ளக்காரன் கூட இந்தியாவுக்கு வரும்போது விருந்தாளியா தான் வந்தா கடைசியில் நாட்டியே புடிச்சு இல்லையா ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சின்ன வீடு முழுசா ஆக்கிரமிச்சிருவோம் எங்க ஏசிரும் பல்லுமை உனக்கு தெரியாத பய கபோதி தாயே சார் ஏதாவது பிச்சை இருந்தா போடுங்க சார் போடத்தானே போறேன் பிச்சை இல்ல உங்க பேட்டிய 
யார் நீங்க அணுகுண்டு பத்திரிகையோட நிருபர் அணுகுண்டு சொல்றீங்க எலும்பு துண்டு மாதிரி வந்து நிக்கிறீங்களே சரி சீக்கிரம் பேட்டி எடுங்க வெள்ளிக்கிழமை வசூல் ஆகிற நேரம் இருந்து தொல்ல பண்ணாதீங்க ஆமா பிச்சை எடுக்கிறீங்களே கேவலமா இல்ல கேவலமா அரசியல்வாதி ஓட்டுக்காக பிச்சை எடுக்கிறாங்க நீங்க என்கிட்ட பேட்டிக்காக பிச்சை எடுக்கிறீங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான் ரொம்ப நல்லா பேசுறியா அமைச்சர் கோயிலுக்கு வர போறாரு அமைச்சர் வர போறாரா ஆமா எதுக்கு ஓட்ட மறைக்கிற அமைச்சர் ஓட்ட கண்டா விட மாட்டாரு ஆமா கடைசி வரைக்கும் இதுதான் முன்னேற்றமே கிடையாது வாழ்க்கையில யார் சொன்னது அடுத்த தடவை வந்து பாரு நான் எப்படி முன்னேறி இருக்கேன்னு தெரியும் உங்க நல்ல மனசுக்காக தான் இத்தனை வரைக்கும் பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் லட்சாதிபதியோ கோடி சொன்ன அல்ல நீங்க கொடுக்கிற வாடகை பணத்தை வச்சு தான் என் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டி இருக்கு ஐயா இன்னும் ஒரு வாரம் கொடுத்துக்கோங்க எப்படியாவது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணத்தை கொடுத்துறேன் எப்படியுமா கொடுக்க போறீங்க உங்க மகனும் வேலை வெட்டிலாம அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் அம்மா எனக்கு எப்படியாவது பணம் வேணுமா அத்த பாமா சாந்தி இந்தங்க என்னமா இது அவர் பேசினதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இதை வச்சு அவருக்கு வாடகை கொடுத்துருங்க எதுக்குமா இதெல்லாம் இதுல என்னமா இருக்கு மகன் கொடுத்தானா வரப்புறம் மருமக கொடுத்தானா எல்லாம் ஒண்ணுதான் வாங்கிக்கங்கம்மா நான் சாயந்தரமா வந்து வாடகை பணத்தை வாங்கிக்கிறேன் உரிமை இல்லையா அதுக்கு சொல்லலமா புரியுது அத்த என்ன உங்க வீட்டு மருமகளா இன்னும் ஏத்துக்கல சாந்தி அத்த உங்க மகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பொண்ணு வீட்டு சீதனமா இதை வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க அத்த நான் வர உங்களுக்குறியா <laughs> 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 அறையிருக்கிறேன் <laughs> நிலைமையில <laughs> 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 பெரியவங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் இந்த வளையல பத்தி இந்த வளையல் வந்து சொல்லு என்ன பெரியப்பா அத்த பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க நான் தான் அந்த பணியில குடுத்துட்டு வந்த இருந்தாலும் பெரியவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கலாம் தப்பு உண்மையில இல்லம்மா பொம்மைய காட்டி புள்ளைய தூக்கிட்டு போக பாக்குறாங்க ஆனா அது இந்த சக்கரவர்த்தி கிட்ட நடக்காது தாயே கண்ணில்லாத கபோதி தாயே 
என்னையா அது குரல் மட்டும் கேக்குது வாய செயல சீதச்சு ஐயா அம்மா கண்ணு இல்லாத கபோதி தாயே பிச்சை போட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தாயே ஏயா வாய திறந்து பிச்சை கேட்க கூடாதா இதுக்கு ஒரு பின்னணியா வாய திறந்தா வலிக்குது ஐயா அதனால தான் டேப் ரெக்கார்ட்ல பிச்சை எடுக்கறோம் டேப்டி நம்ம முன்னேற்றம் ஆஹா பிரமாதம் சாப்பாடு இப்பவெல்லாம் வீடு வீடா போய் பிச்சை எடுக்கிறது இல்ல ஹோட்டல் சாப்பாடு தான் டேய் சிக்கன் 65 75 85 எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கியா எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேனே நிரபரே 95 ல வந்து பாருங்க நம்ம முன்னேற்றம் இன்னும் டாப்பா இருக்கும் பத்மநாபா என் தங்கச்சி பேரே நான் எவ்வளவு பாசம் வெச்சிருந்தேன் உனக்கு என்னால தெரியும் அவ கல்யாணத்துக்காக நான் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணினேன் எவ்வளவு பணம் செலவழிச்சேன் ஆனா அவ கல்யாண தன்னைக்கு சேவம் கூடவோ ஓடி போயிட்டான் திடுக்குமே தலைவணங்காத நான் அந்த அவமானம் தாங்காமே கூட ஒட்டி ஓடி வந்துட்டேன் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் இழந்துட்ட எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே சாந்தி நம்ம சாந்தி தான் அவளையும் காதலுக்கு பலியாக்கி அடுப்புல நெருப்போடு நெருப்பா பொசுக்க நான் விரும்பல சரி ஓ இஷ்டப்படியே சாந்திக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல மாப்பிள பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சிடுவோம் முடிச்சிடுவோம் இல்ல முடிக்கிறோம் இந்த கிளாஸ் கீழே போட்டா நான் உடையும் சொல்றேன் நீ என்ன சொல்ற உடையாது நான் உடையங்கிற உடையாதுங்கிற பந்தயமா பந்தயம் இத கவனி மாமோ இது சின்ன கிளாஸும் உடைஞ்சிருச்சு இது பெரிய பாட்டல் கண்டிப்பா உடையாதுங்கிற மச்சி இது கண்டிப்பா உடையன்ற உடையாதுங்கிற உடையன்ற உடையாதுங்கிற பந்தயமா பந்தயம்
என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் கேஸ் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உள்ள போய் பாருங்க ஒப்படைக்கிறேம்மா நாட்டுக்கு <laughs> இதே நேரத்துல நான் மூணு கோவில்ல பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மூணு கோவில் இல்லையா அது எப்படி நான் பிச்சைக்காரனை நடிச்சு ஒரு டிவிய கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஒரு டிவிய கருமாரியம்மன் கோவிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஒரு டிவிய காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் சாயந்தரம் வேன்ல கலெக்ஷன் வரும் அதை எடுத்துக்கிட்டு நான் கார்ல வீட்டுக்கு போயிருவேன் ஆஹா தொழில நவீனப்படுத்திட்டீங்க சார் பசுமை புரட்சி மாதிரி பிச்சைக்கார புரட்சி ஆமா இவரை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேனே இவர் தணிக்கச்சி ஆரம்பிச்சாரு ஒர்க் அவுட் ஆகல இங்க வந்து செட்டில் ஆயிட்டாரு ஆமா அடுத்து உங்க திட்டம் என்ன எலெக்ஷன்ல நின்று பதவிக்கு வந்துருவேன் அப்ப வந்து பாருங்க செகண்ட் சேனல் பாக்குறீங்களா செகண்ட் சேனல்ல என்ன இருக்கு எல்லாம் இருக்கிறது தான் வேற என்ன புதுசாக இருக்க போகுது அம்மா பசிக்குதே தாயே பசிக்குதே பாலும் பழமும் வேண்டாம் தாயே பொரட்டா மட்டும் போட்டால் போதும் என் தங்கச்சியால எனக்கு ஏற்பட்ட தலகுனிவே சாந்தியாவது நிமிர செய்வான்னு நினைச்சு ஆனா அவ்வளோ என் கௌரவத்தை மண்ணோட மண்ணா புதைச்சிட்டு போயிட்டாளே சரிப்பா கட்டு நிறைய சீட் கொண்டாந்துருக்க உங்களுக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோங்க நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்டா பிடிக்கும்ல நம்ம குடும்பத்துல வெக்கம் மானம் சூடு சுரண எதுவும் இல்லைன்னு ஊருக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க அதுக்காகத்தான் மோர்ல உப்பு உரப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்ல இதைத்த புகை விட்டு ஆத்தணும் வள்ளிவரே சொல்லியிருக்கார் உங்களுக்காக ட்ரிபிள் ஃபைவ் சிகரெட் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னும் <laughs> 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 மறுபடியும் சிகரெட் ஆரம்பிச்சிட்ட மாதிரி தோணுது உடம்பு நார்மலா தான் இருக்கு எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க திடீர் திடீர்னு நெஞ்சு வதிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு காரணம் சாந்தி தான் நான் நினைக்கிறேன் அவளை பத்தி கொஞ்ச நாள் நினைக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும் மருந்து கொடுத்து அனுப்புறேன் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் வர்றேன் உடம்பு எப்படி இருக்கு டாக்டர் பெரியவர் டாக்டர் கண்ணாடி கைட்டுட்டார் இனிமே பெரியப்பா பொழைக்க மாட்டார் செத்துரு இல்லப்பா கண்ணில கொஞ்சம் தூசி டாக்டர் எங்ககிட்ட எதையும் மறைக்காதீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இதயம் உறவுக்காரர்களுக்கு எல்லாம் தந்தி கொடுத்துட்டுமா அடையே நமக்கு சொந்த கரங்க நிறைய பேர் சொல்லி அனுப்பி மாலாது தினத்தந்தியில முழு பக்க விளம்பரம் கொடுக்கணும் தினத்தந்தியில முழு பக்க விளம்பரமா ஏன் பாடல் பதிவுடன் ஷூட்டிங் ஆரம்பம் கொடுக்க போறியா சும்மா டாக்டர் உறவுக்காரர்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுப்பா 
உங்க பெரியப்பா ரொம்ப சாங்கா இருக்காரு இந்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணா அடுத்த வருஷம் புள்ள பறக்கும் வீட்டையெல்லாம் ஒழுங்கா பாத்துக்கோங்க 
நீங்க கவலைப்படாம போங்க அது வரைக்கும் இந்த வீட்டை நான் யாருக்கும் விற்க மாட்டேன் சும்மா இருடா நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க நான் பாத்துக்கறேன் வேலாயிரம் குட்டியலாம் எடுத்த காரலவை பெரியப்பா டாடா டாடா ராய் அண்ணே அம்மா பெரியப்பா சொத்தல்ல உங்க பேருக்கு எழுதி வைப்பாரு நினைச்சீங்களா அவர் ஊட்டிக்கு போனதோ என் பேருக்கு தான் எழுதி வைப்பாரு அவர் அடுத்த வாரிசு நான் தான் ஏய் என்ன பால்கனியில ஏறி நின்னுட்டு வாரிசு கிரிசின் பேசுற இறங்கி வா சாமி எல்லா கோயிலையும் பிச்சை எடுத்து வசூல் பண்ணி எல்லாத்தையும் மொத்தமா வச்சுக்கிறீங்களே எங்களுக்கு ஒரு கோயில் கொடுக்கப்படாதா வாஸ்தவம் தான் இன்னையில இருந்து உனக்கு கபாலீஸ்வரர் கோயில் எழுதி வச்சிடுறேன் கற்பகாம்பா எனக்கு திருத்தணி வேல்முருகா எனக்கு திருப்பதி படியேறி பிச்சை எடுக்க முடியாத உனக்காக லிப்டா வச்சு கொடுப்பாங்க எனக்கு பழனி முருகா எங்களுக்கு தானம் கொடுத்த தலைவர் 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 பதவி எல்லாம் பெரிய பிரச்சனையா எனக்கு தலைவர் பதவி வேண்டாம் இன்னையிலிருந்து நம்ம சங்கத்துக்கு நான் தான் பொதுச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் சும்மா இருங்க இல்லையா உடனே ஆரம்பிச்சிருவீங்களே நம்ம சங்கத்துக்கு ஆள் சேர்க்கிறது விளக்குறது நிதி சேர்க்கிறது சேர்த்த நிதியை பேங்க்ல ஏன் பேர்லயே போட்டுக்கிறது எல்லாமே எனக்கு தான் உரிமை யாராவது கேள்வி கேட்டீங்க நம்ம சங்கத்திலிருந்து டிஸ்மிஸ் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கிறேன் நீ உதவியா இருக்க வேண்டாம் டி கே எஸ் நாகராஜனும் அவங்க சம்சாரமும் எனக்கு உதவியா இருப்பாங்க பொதுச் செயலாளரு நீங்க சொல்றது கரெக்ட் இந்த நாகராஜன் சொல்றபடி நடந்துங்க நாகராஜா நீ சொல்றபடி தானே நடந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆளு எவ்வளவு பெரிய சீனியர் இவர் எத்தனை சங்கத்துல இருந்தார் இவர் சொல்றத நான் கேட்கறதே இல்லையே ஒரே இடத்துல ஒழுங்கா இருந்திருந்தா வருமா இந்த கதி எனக்கு சைக்கிள் சவியது மலைப்பாதையில அவர் <laughs> 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 
ஒருத்தி கடைசியில <laughs> 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 மேலத்துக்கு <laughs> 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 செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒன்பது மணிக்குள் கடக லக்னத்தில் இது என்ன கல்யாண பத்திரிகையா இல்ல உயில மாற்றம் மாற்றம் படிங்க படிக்கிறேன் சக்கரவர்த்தி ஆகிய நான் என் முயற்சியாலும் உழைப்பாலும் சுயமாக சம்பாதித்த ஷெட்யூல் ஏ பி பிரிவுகளில் அடங்கிய ஸ்தாவர ஜங்கம சொத்துகள் அனைத்தையும் என் ஜீவன காலத்துக்கு பிறகு குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் என் உறவினர்களாகிய என் தம்பி கோடீஸ்வரன் அவன் மனைவி காமாட்சி கோடீஸ்வரன் மகன் ஜக்கு அவன் மனைவி கண்ணம்மா திருமணமாகாத மகள் லலிதா திருமணம் செய்து கொண்டு அவளும் அவள் கணவனும் மற்றொரு தம்பியின் மகளாகிய சாந்தியும் அவள் கணவன் ஜீவாவும் கணவன் மனைவியாக ஒற்றுமையாக இந்த இடத்தை நல்லா கவனிக்கணும் ஒற்றுமையாக குடும்பம் நடத்தி முதன் முதலாக உயிருடன் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் தம்பதிகளுக்கு கீழ்கண்ட சொத்துகள் அனைத்தும் சேரும் உடஞ்சிரும் போல இருக்கு யாரு வேணும்னாலும் போகட்டும் நீ மட்டும் இருந்தா போதும் போறவங்க போகட்டும் இருக்கிறவங்க இருக்கட்டும் எனக்கு சொந்தமா பந்தமா நான் ஒரு அனாதை ஐயா ஐயா பாப்பா வா யாருங்க இவரு சாமியார சேர வந்திருக்கார என் அண்ணனுடைய டிரைவர் என்ன விஷயம் பெரிய கார் ஊத்துற செத்து போய் அண்ணா உன்ன கடைசி காலத்துல என்னால பாக்க முடியாம போச்சே ஆமா அந்த ராட்சசி என் சம்சாரம் எப்படி இருக்க அவங்க உங்களை தான் தேடிட்டு இருக்க என்ன எதுக்கு தேடுற உங்க அண்ணன் 
உங்க குடும்பத்தில் யாருக்கு முதல்ல குழந்தை பிறக்குதோ அவங்களுக்கு தான் சொத்துன்னு உயிரிழந்து வச்சுட்டு செத்து போயிட்டாருங்க அதனால தான் உங்க சம்சாரம் குழந்தை பத்துக்கிறதுக்காக உங்களை தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த குளத்துல எனக்கு வாரிசா நான் மச்சுவாயா நீ <laughs> வசந்த <laughs> <laughs> தெரியுமா <laughs> நீங்களுக்குள்ள <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தெரியாம <laughs> 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 நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ என்னத்த கொடுத்து வச்சவோ ஏசி ரூம்ல இருந்தா வேர்க்குது பஞ்சு மேத்தையில படுத்தா வலிக்குது பால் பழத்தை சாப்பிட்டா கசக்குது இந்த குறைய சிவன் கோயில்ல சாமியாரா இருக்காரே உன் புருஷன் அவர்கிட்ட போய் சொல்லு அவர் தீர்த்து வைப்பாரு எத ஏன் புருஷா சிவன் கோயில்ல சாமியாரா இருக்காரா ஆஹ் அங்க இருந்து எல்லார் குறையும் தீர்த்து வச்சிட்டு இருக்காரு ஏன் குறைய தீர்க்க வக்கு இல்ல இந்த ஆளு ஊர்ல உள்ளவங்க குறையெல்லாம் தீர்த்துக்கிட்டு இருக்காரா இரியா வர்ற அதெல்லாம் முதல்ல இதை வாங்கிங்க கையை நீட்டுங்க என்னது இது தொலைச்சி தீர்த்தம் இன்னைக்கு சனி கைமே பெருமாளுக்கு விரதம் பெருமாளுக்கு தானே விரதம் நமக்கு என்ன வா ஐயோ தொடாதீங்க தொட்ட பாவம் ஐயோ இத்தனை சாப்பிட்ட பிறகு தொடாதன்னு நான் என்ன செய்வேன் ஜூலி எங்க அவரு இன்னைக்கு சனி கைமே தானே போயிட்டாரு பாத்துக்கிறேன் <laughs> இது 
நீங்களோ கைய புடிச்சிட்டீங்க ஏதோ நடக்க கூடாது நடந்து போச்சு ஐயோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு நடக்கலங்க இன்னைக்கு இல்லனா நாளைக்கு நடக்க போகுது அதனால ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம்னு பாக்குறேன் இந்தோருமா எனக்கு அப்பா அம்மா யாரும் கிடையாது பரவால சொந்த மொத்தம் எதுவும் கிடையாது பரவால சொத்து பத்து எதுவும் கிடையாது பரவால எங்க இருக்குது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் என்னது என்னோட சவுக்கு இதுதான் ஆம்பளை கழகு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு தகுதியே போதும் நாளைக்கே சிம்பிளா கோவில கல்யாணம் வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்க இஷ்டம் என்னைய <laughs> 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 புரிஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> <laughs> காசு கொடுத்து பொம்மையை விலைக்கு வாங்குற மாதிரி என்னை வாங்கலான்னு பாக்குறீங்களா நான் தலைய ஆட்டுற பொம்மலடி தலை வெட்டுறவேன் தலைய வெட்டுவியா அப்படினா நீ கறி கடையில வேலை செய்ற ஏண்டி என்ன திமிரா பேசுற ஆத்தாலு மகளு சேர்ந்து நாடா மாட்றீங்க உங்க அக்கிரமத்துக்கு நான் ஒரு முடிவு கட்டறேன் அப்ப சாந்தி முகூர்த்தா சாந்தி முகூர்த்தமாவது பூந்தி முகூர்த்தமாவது என்னடி அடிடா வேணா இருடி வெட்டி கட்டி வர அம்மா அந்த ஆளை நான் அடிக்கறமா அடிக்கறானா மாடி புருஷன்னா அடிக்க தான் செய்வாரு அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும் அணைச்சாதான் குழந்த பிறக்கும் குழந்த பிறந்துச்சு சொத்து கிடைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கடா அந்த கையால அடிக்கல சவுக்கால அடிக்கிறான் சவுக்கால அடிக்கிறானா ஏய் அத்தகாரி மாப்பிள என்னென்ன புள்ள கொடுக்குற மிஷின் நினைச்சியா உங்க சதிக்கல நான் உடம்பையா இருக்க மாட்டேன் இது சவுக்கு பிடிக்கிற கை மாப்பிள கோபப்படாதீங்க அறியாத பொண்ணு மிரண்டுற போது பக்குவமா நடந்துக்குங்க பக்குவமா சுக்கா பண்ணி விடுங்க சுக்கா உள்ள போய் ஒரு மூலையில படு அம்மா எனக்கு பயமா இருக்குமா நான் கூட படுத்துக்கேமா ஏ மாப்ள மாப்ள இன்னைக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு நாள் என்னோட படுத்துக்கிட்ட மாப்ள அவ என்ன கிட்டிட்டலாம் இல்ல உன்ன கிட்டிட்டலாம் ஏய் போடிடா போடி ஏய் போடிடா ஏய் ஐயோ ஆதி புள்ள குடுபான வந்தா பில்ல மாதிரி இந்த அடி அடிக்கறானே கத்ரிக்கா வாளக்கா வெண்டக்காய் இந்த பா அம்மா வெண்டக்காய் எப்படி பா கிலோ 100 ரூபாயா வீட்டி <laughs> 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 உங்க பொண்ணட்டி நான் அவ்வளவு குடும்பக்காரியா பொம்பளையாவா பஜாரி ராட்சசி வயாடி ரொம்ப மோசமான பொண்ணு அது பாவங்க நீங்க எப்படி அவளோட குடும்பம் நடத்துறீங்க என்ன பண்றது தாலி கட்டிட்டானே நம்ம தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஒரு மரியாதை வேண்டாம் அதுக்கு தான் சரி சரி ஒரு அரை கிலோ கத்திரியா போடு சொத்த கத்திரியாவா போட்றாத அப்புறம் ஏன் சொத்த கத்திரியா வாங்கிட்டு வந்தானே என் புருஷன் என் பல்ல உடைச்சிடுவாரு ஏமா உன் புருஷன் என்ன அவ்வளவு கோவக்காரனா அது ஏன் யா கேக்குற மனுஷனாவே முரட முன் கோபக்கார சுருக்கமா சொல்ல போனா இந்த பேட்டர் ரவுடி பாவமா நீ எப்படிமா அவனோட குடும்பம் நடத்துற என்ன பண்றது தாலி கட்டிட்டாரே நம்ம தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் அடக்கமான பொண்ணுக்கு கொடுமக்கார புருஷ என்னையா பண்றது தாந்தமானவனுக்கு சண்டக்கார பொண்டாட்டி இல்லையா இந்த வர வீட்டுக்கு வாங்க கத்திரிக்கா வெண்டக்கா சாதே சாதே என்ன வியாபாரலாம் எப்படி இருந்தது நல்ல லாபமா வாயை மூடு ஏண்டி வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் என்ன என்னடி சொன்ன நான் முரடனா முன்கோவியா அப்புறம் ஏதோ ஒன்னு கடைசியா சொன்னியா பேட்ட ரவுடி அடி நானே ஓட்டனா யோ நிர்தியா நீ மட்டும் என்ன பஜாரி அரக்கி பாயாடி அப்படி எல்லாம் சொல்லமாயா எம் முன்னடி சேலை வரஞ்சிட்டே நீ நான் எதுக்கு வரஞ்சு கட்டنا தெரியுமா எதுக்குடி எதுக்கா இதுக்குடா என்னங்க 
சரி சரி சாப்பிட வாங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட் சாப்பிட்டா பசிக்காது என்ன சமையல் இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் சாம்பார் கத்திரிக்காய் கூட்டு கத்திரிக்காய் பொரியல் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் காலி
கோவிந்தா கோபாலா சாமி இங்க ஒரு சாமியார் வந்திருக்காரு அவரை பாத்தீங்களா நான் தான் அப்படியா இதே என்னோட சம்சார கண்ணம்மா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மனபோல மாங்கல்யம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையா இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமே குழந்தை பிறந்துடும் ஆறு மாசம் இருந்து பார்த்தமே ஒரு பலனும் இல்ல அதான் டெஸ்ட் டியூப் வழியா குழந்தை பத்துக்கலாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் டெஸ்ட் டியூபா சிவா சிவா அது பாவம் இல்லையா பாவமாவது புண்ணியமாவது பெரியவர் மட்டும் எங்க பேர்ல சொத்தை எழுதி வச்சிருந்தா நாங்க எப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ண போறோம் ஏங்க இப்படிப்பட்ட பாவத்தை பண்றீங்களே பெரியவர் ஆத்மா சாந்தி அடையுமா பெரியவர் ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சானே அடையாடி எனக்கு என்ன நமக்கு சொத்து தான் முக்கியம் நீ உள்ள போ என்னங்க நீ போ நீ போ பாவல் சிவா சிவா வருக வருக இங்க சாமியார் யாரு இவர்தான் சாமியார் இப்ப என்ன மாமியாரா இவங்க ஏன் இப்படி சாப்பிடுறாங்க இன்னைக்கு இங்க அண்ணா இறந்த நாளே அண்ணா நினைவு நாள நான் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இவங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்க சும்மா வரதா இந்த பக்கம் வாங்க ஐயா உங்க சக்தியால எனக்கு புள்ள வர கொடுங்க சக்தியே நீங்க தானேமா நான் வேற ஒரு சாவம் ஏமா இந்த வீட்டு பெரியவர் செத்து போய் இன்னியோட ஒரு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க நீங்க தேவசம் கொடுக்கலையா தேவசமா தேவசம் ஏடா கூடமா உயிர் எழுதி வச்சு என் வைத்திர சிவ கொட்டிட கிழவனுக்கு தேவசா இருக்கடா செத்து போனவங்களை பத்தி அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாதுமா நல்லா சொன்னீங்க அவர் உயிரோட இருக்கும்போது ஞாபகம் வச்சிருந்தாங்க அவர் செத்த உடனே எல்லாரும் டீல்ல விட்டாங்க சும்மா இருந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் சாமியார குழந்தை பொறுக்க வைக்கிற மாதிரி சிட்டுக்குறி விலகி ஏதாவது கைவச இருக்கா யாருக்கு இதுக்கு தான் ஏண்டி அவர்கிட்ட போய் சிட்டுக்குறி லேகி எங்க கிரியே அவர் என்ன லேகி விக்கிறவரா யோகி எங்கிட்ட அதெல்லாம் கிடையாதுமா வேற என்னதான் வச்சிருக்கீங்க அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு உத்ராஜ கொட்டை வேட்டி சட்டை தாடி இதெல்லாம் இருக்கு யோ அப்புற நீ எல்ல என்னையா சாமியாரு உனக்கெல்லாம் ஒரு காவி சட்டை கழுத்துல உத்ராட்ச கொட்டை இனிமே இந்த வீட்டு பக்கம் வந்தா நடக்கறத வேற ஆமா ரொம்ப பேசாத சாவ மட்டும் வர சுமாருங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வர கூடாது கேவசி சாமி இந்த புறத்தை பார்த்துட்ட அந்த புறத்தையும் பார் சாந்தி ஆ வாங்க வக்கீல் சார் என்னமா சாந்தி வீட்டில் பூஜை எல்லாம் தடபுடலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு எங்க பெரியப்பாவோட திவசம் வீட்டுக்கு சாப்பிட சாமியார் யாராவது கூப்பிடலாம்னு நினைச்சோம் நல்ல வேலை நீங்களே கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க சுவாமிகள் பத்ரவாச்சலத்திலேருந்து பசியோட வந்திருக்கிறாரு இலையில உட்கார்ந்தாரு ஒரு பருக்க கூட விட மாட்டார் வாங்க சாமி உள்ள வாங்க 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 சாமிக்கு என்னம்பிக்கை <laughs> உங்க பெரியப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்துதான் நான் சாப்பிடுறேன் இப்ப ஏற்பட்டிருக்கிற புது உறவு இனிமே முறிய கூடாதுமா சரிதான் சாமியாரா வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு உறவு காரணம் மாறலான்னு பாக்குறீங்களா நல்ல டெக்னிக்குங்க உறவும் பாசமும் மனசுல தாங்க இருக்கு பணத்துல இல்ல கரெக்ட் செத்து போனானே இவ பெரியப்பன் எனக்கு பால்ய ஃப்ரெண்டு பணம் பணம்னு பேயா அலைவான் பாசங்கிறது துளி கூட கிடையாது கெட்ட கொடுமக்காரன் இப்பந்திருக்கு <laughs> ம் 
என்ன ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்வீட்டு ஒன்னு இறந்து போன எங்க மாமா தவசத்துக்கு இன்னொன்னு எனக்கு ஏதோ சந்தேகம் வருத சந்தேகமே இல்ல சாந்தி கூடிய சீக்கிரம் அடுப்பு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 இப்ப நாம என்ன நம்ம வீட்டுல இருக்கோம் பெரிய பங்களாவில இருக்கோம் இங்க ஆறு சீமை பசு இருக்கு அதுல கடந்த பாலாக்கும் அதுல ஒரு மாடு கால மாடாச்சு அது போக தாங்க ஆறு அப்போ ஆறு பசு பாலாறு இத சாப்பிட்டா வராதா கோளாறு இது சாதாரண பால் இல்லங்க இதுல பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு முந்திரி பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு கள்ள பருப்பு துவரம் பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டா வாய் வந்துருமே சும்மா இருங்க உங்களுக்காக எல்லா பருப்பையும் அரைச்சு போட்டு பணங்கள் கண்டு மாசமும் <laughs> அது வரைக்கும் நல்லா அனுபவிச்சிட்டு போங்க சும்மா சாப்பிடுங்க ஏன் அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீட்டை விக்க போறீங்களா என்னடா சொல்ற એમ பொண்டாட்டி கண்ணம்மா இப்ப வாந்தி எடுத்துட்டா வாந்தியா வாந்தி தெரியாதா வாயில இருந்து அப்படின வருமே அதான் அது பித்த வாந்தியா இருக்கும் அது பிள்ள வாந்தி அங்க ஐயோ கேட்டிங்களா அவ வாந்தி எடுக்கறானே என்னால வாந்தி எடுக்க முடியலையே கவலைப்படாத வாய்க்குள்ள விரல் விட்டு ஆட்டு வாந்தி வந்துரும் ஐயோ முடுங்க அப்படி <laughs> ஒன்று <laughs> 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 வெளியாது <laughs> 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 உங்க மாப்பிள்ள பையன் இருக்கானே அவன் டெய்லி தண்டாளம் எடுக்கிறோட சரி முண்டம் ஆறு மணிக்கு மேல புல் தூக்கம் 
என்ன மாதிரி என்ன இது ஏமா ஜெயிலுக்கு போன அண்ணன் திரும்பி வரவே மாட்டான்னு முடிவு பண்ணிட்டியா நீ இந்த முடிவுக்கு வர காரணம் யாரு யாரு கள்ளச்சாவை போட்டு ரயில கவுத்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த கண்டு பயப்படும் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆசை என் தங்கச்சி நல்லா வாழ வைக்கணுங்கிறது மோசம் பண்ணி நம்ம கைய கால வெட்டவா இல்ல அவன் தலை எழுத்து காரணையில வைக்கவா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் இப்ப அவன் பொண்டாட்டி கர்ப்பமா இருக்கா அவளுக்கு குழந்தை பிறந்துட்டா அந்த சொத்த பூரா அவனுக்கு தான் அந்த திமிர்ல தான் இப்ப என்ன கை விட்டுட்டான் பொண்டாட்டி பிள்ளை சொத்து இந்த ஜோசப் பிச்சுவாவை எடுக்க மாட்டான் எடுத்தா காரியத்தை கச்சிதமா முடிக்காம விட மாட்டான் இனிமே அந்த குடும்பமே குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 என்னங்கடக்கு <laughs> 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 தம்பி ஓம் பொண்டாட்டி உயிரை காப்பாத்த முடிஞ்சது ஆனா சின்ன உயிரை காப்பாத்த முடிஞ்சது இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே லட்ச லட்சமா கொட்டி கொடுத்தாலும் குழந்தை செல்வம் கிடைக்காதுங்க உங்க பேராசைக்கு என் குழந்தை பலியாக்கிட்டீங்களே இயற்கைக்கு விரோதமா எது செஞ்சாலும் அதோட முடிவு இப்படித்தாங்க இருக்கும் பொய் நெல்ல குத்துறேன்னு கை நெல்ல விட்டவன் கதை ஆயிடுச்சு உழைச்சி சம்பாதிக்காத எந்த பணமும் நமக்கு சொந்தம் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு ஏதோ நடக்க கூடாதுன்னு நடந்து போச்சு என்னோட பேராசிக்கு சரியான தண்டனை கிடைச்சிருச்சு இந்த துக்கத்தை என்னால தாங்கிக்க முடியல கவலைப்படாதீங்க அண்ணே தைரியமா இருக்க நான் காஃபி கொண்டு வர உடனே சாந்தியை டாக்டர் கூட்டிட்டு போங்க என்ன பத்தி ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமா போங்க
லோக்கலுக்கு ரேக்ரா ஜீப் மோட்டர் சைக்கிள் கொடுப்பாங்க நமக்கு இந்த சைக்கிள் தான் கிடைச்சிருக்கு பரவாயில்ல நம்ம காமெடி தானே சிறு திரும்பும் பல்லு குத்த உதவும் இத வச்சு குத்துனா பல்லே உடையும் நீங்க மத்தவங்க பாருங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போனேனே அதே பெரிய பாதம் 
இவங்க பொய் வேஷத்தை கலைக்கிறதுக்காக எங்க அப்பா அம்மா பண்ண தப்பெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க பெரியப்பா உன்ன நான் முன்னாடியே திருந்திட்டேன்